。好，接下来是 iPad 的专属按键介绍。这个键盘虽然可以通用在这个 Windows 啊、Mac 啊，哦，不管你是笔电，然、哦、后或者是这个 PS 3甚至 iPad、iPhone、iPad Touch 都可以。但是呢，它有一些设计是专门为 iPad 去做设计，比如说这个使用 iPad 最怕的一件事就是我的 Home 按久了会不会坏掉？因为为什么？你跳出画面按 Home。那你如果要切跳切出功那个多功裂，要按两下，是这个叫多功裂啊、哦，要按两下 home， 哦，呃 home 这个键常常按到，就是那个主按键会常常按到，所以呢，这在这个 ZP 这一款 BT 5 4 0呢，就做了一些 iPad 你常常会用到的按键。比如说刚刚的 Home， 我已经示范哈、哦，在这里哈、哦，这个这一颗啊、哦、，F1 左边，还有个蓝色，只要是蓝色区域就一定要按住 Fn， 啊、哦，然后呢，好、哦，那我现在再按两下，多功率就跳出来哈、哦，这是 Home， 再来是搜寻。搜寻就是 F1 底下那个蓝色的，还有一个放大镜的感觉，就图示哈。好，我就跳到了那个搜寻列。好，那你就可以在这边直接打软体名称，比如说我我里面装了一个叫好 Viber， 好，我就直接打 Viber， 它就出来了。啊，再来是相片，相片那个轮播。好，我现在一按相片轮播，它就开始播放幻灯片。好，我现在又回到这个原来画面哈，就是这一颗，刚刚忘记介绍 ，F N 加 F two 啊，这一颗 F two。就就可以那个播放照片、幻灯片这样子。那 F N 加 F 3的话，就是叫出虚拟键盘啊，叫出虚拟键盘。你有时候可能觉得，我还是觉得某些情况我要用虚拟键盘，那你可以手动叫出来啊，比方说。我切到备忘录，好。当你这个蓝牙键盘与 iPad 去做连线的时候，它虚拟键盘预设它这个会降下来，啊，但是我可以把它叫出来，哦，那一连线它会出现这样，它就掉下去了 ，OK， 这表示它已经连线 ，OK， 所以你可以这样。起立蹲下，好，那再来是这个，在 F N 加 F 四、F 五、F 六、F 七、F 八、F 九，哦，从 F 四到 F 九，哦，再加 F N 的话，它是属于多媒体的部分。所以我们要叫出音乐。好，现在示范下一首，上一首，一样的。哦，快转与倒转，不好意思，所以我刚刚讲错。啊，快转，倒转，没有听懂在唱什么。
暂停。好、哦，是中哦。如果我如果是静音的话，他应该会继续唱。好、哦，所以我刚刚在暂停。好、哦，这是暂停。好，静音，恢复。好，小声，大声，小声，大声。好，所以这是一组的。好，我们再回到主画面。那这个 F 十的话 ，F 分加 F 十 ，F 十有个锁头，这表示什么？锁定键。好 ，demo 一下。好，关闭了。啊，听到咔嚓一声，就是锁定的声音。哦，你不用滑动解锁、哦，你如果是这样的话，它不需要滑动解锁。OK， 这几个就是专门这个介绍哦。那可能还有一个键，大家会比较疑惑的，就是 Tab 底下有个蓝牙，然后写 A 到 B， 什么意思？比如说我现在有三组，三组这个设备嘛，哈，这个桌上型、小笔电跟 iPad。那 A、B 就好像我们看电视，你是不是有个频道切换键？哦，你按下调。你可能在看广告，哎嘛，哎，看一看一看节目的广告，我切到另外一台。你可能是两台都都切换，那这个意思 ，A B 的意思也是一样，就是怎样？比如说，假设我现在目前能在 A 这个 iPad， 那我的上一组，它会记忆你的上一组。比如说，我上一组可能是小笔电，那我的 A B 的话，就是我可以快速在这个小笔电与 iPad 去做切切换。好，你可以切来切去，你可能一下要小笔电，一下要这个 iPad， 这样子。好。所以呢，这个就是所谓的 A B 的 A B 频道啊 ，A B 频道，这有什么好处？你说那我可以也可以按数字啊，但是你有时候你可能忘记，临时忘记，但是你记得他们两个是先后顺序，一并要连在一起的哈，先后顺序。我先 iPad， 然后我在这个小笔电，那你就跟 iPad 跟小笔电就是切换，对不对？那你还有一种情况是你可能哎，这个假设这个 iPad 在第一组。然后你的小笔电在第六组，那你是一六要做切换，那你要一下一下按六，有没有？那不好按，这时候你按 A B 会比较快。好 ，A B 做切换。然后还有一些要注意的就是哦，这个蓝色我刚刚讲过哈，蓝色的区域呢都是要搭配 F N 哈。那还有一些可能你上网你会常用的，比如说像 Home 啦，然后然后 Patch Up Pad。Down, 然后这个 end 的部分呢，这个也是属于 F N 区域的哈、哦。OK， 那简单这个 iPad 专属按键介绍就到这里，谢谢大家收看。